আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো সবাই আজকেও কিন্তু আমি একটা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নের সমাধান করাবো এটা দেখতে পাচ্ছ এন ইউ বিবি অনার্স টু টু ওকে দুই সালে আসা প্রশ্ন তো এখানে যারা ইউটিউবে ফেসবুকে ভিডিও দেখছো তাদের যদি কোনো প্রবলেম হয় সেটা কিন্তু তুমি আমাকে কমেন্ট করে জানাবে আমি রিপ্লাই দিব আর যদি বুঝতে না পা মানে সঠিকভাবে বুঝতে পারো তাহলে আলহামদুলিল্লাহ লেখে একটা কমেন্ট করে দিবা এতে আর কি আমি খুশি হব আর আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যদি চাও যেভাবে জুমে আমার কাছে পড়বে সেক্ষেত্রে জিরো ওয়ান সেভেন ওয়ান ফোর ফোর টু ওয়ান ফোর থ্রি নাইন এটা আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার এই নাম্বারে একটা মেসেজ দিবে তাহলেই কিন্তু পড়তে পারবে আর ডিটেলস তোমরা ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্স অথবা প্রথম কমেন্টে পেয়ে যাবে আচ্ছা প্রথমেই দেখতে পাচ্ছ এখানে যে প্রশ্নটা আছে সেটা হচ্ছে দ্য ফলোইং ইনফরমেশন হ্যাজ বিন টেকেন ফ্রম দ্য অ্যাকাউন্টিং রেকর্ড কি সরি ব্যান্ডান বান্দান ব্রেড ফ্যাক্টরি ফর দ্য ইয়ার টু ওকে তারপর দেখতে পাচ্ছ র মেটেরিয়াল ইনভেন্টরি হ্যাঁ মানে কাঁচা মালের প্রারম্ভিক মজুদ মানে কাঁচা মালের মজুদ জানুয়ারি এক তারিখ মানে কি শুরু ওপেনিং এটা আর র মেটেরিয়াল ইনভেন্টরি ডিসেম্বর থার্টি ফার্স্ট মানে কি সমাপনী এই তো এটা তো জানো নাকি জানুয়ারি এক তারিখ মানে কি ওপেনিং হ্যাঁ ওপেনিং আর হচ্ছে থার্টি ফার্স্ট এটা হচ্ছে কি ক্লোজিং মানে সমাপনী ওকে আচ্ছা তারপর দেখতে পাচ্ছ ফিনিশ গুডস ইনভেন্টরি জানুয়ারি ফার্স্ট ফিনিশ গুডস ইনভেন্টরি ডিসেম্বর থার্টি ফার্স্ট তারপর দেখছো যে পার্চেস অফ র মেটেরিয়াল মানে আমরা র মেটেরিয়াল কিনেছি হচ্ছে তিন লক্ষ টাকা ডিরেক্ট ওয়েজেস হচ্ছে ওয়ান লাখ থার্টি থার্টি থাউজেন্ড ডিপ্রিসিয়েশন অন মেশিনারি ডিপ্রিসিয়েশন অন মেশিনারি হচ্ছে তোমার কত থার্টি থাউজেন্ড ফ্যাক্টরি এন্ড কারখানা ভাড়া অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স চল্লিশ হাজার সেলিং এক্সপেন্স টোয়েন্টি ফাইভ থাউজেন্ড তো এখানে আমাদেরকে যেটা বলেছে প্রতিদিন যেটা বলে সেটাই করতে বলেছে দ্য কোম্পানি সেলস ইজ প্রোডাক্ট বাই অ্যাডিং টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট প্রফিট অন টোটাল কস্ট এখানে কিন্তু উল্লেখ করে দিয়েছে টোটাল কস্টের উপরে এটা আর কোনো ঝামেলা নেই ডিটারমাইন দ্য অ্যামাউন্ট অফ ভ্যাট ইফ দ্য রেট ইজ ফিফটিন পার্সেন্ট ওকে আচ্ছা তো দেখো এখানে আমাদেরকে প্রথমে যে কাজটা করতে হয় প্রতিদিনের মতো আমরা এখানে লিখব ব্যান দেন ট্রেড ফ্যাক্টরি দেন লিখবো শিডিউল অফ ভ্যাট ক্যালকুলেশন ফর দ্য ইয়ার ইন্ডিয়ার থার্টি ফার্স্ট টু থাউজেন্ড ফরটিন তারপর লিখবো ডিটেলস টাকা টাকা ওকে তো সবার প্রথম আমাদেরকে যে কাজটা করতে হয় সেটা হচ্ছে আমরা ব্যবহৃত কাঁচামালের ব্যয় অর্থাৎ র ম্যাটেরিয়াল ইউজড বা কনজুমড আমরা যত টাকা র ম্যাটেরিয়াল ব্যবহার করেছি আমরা তত টাকার সেটা আগে বের করব মানে আমরা কত টাকার কাঁচামাল ব্যবহার করেছি এটা বের করার সূত্র কি আমাদের প্রারম্ভিক কাঁচামাল অর্থাৎ ওপেনিং র ম্যাটেরিয়ালের সাথে র ম্যাটেরিয়াল পারচেস যোগ করতে হবে যোগ করলে যেটা বের হবে সেটা হচ্ছে র ম্যাটেরিয়াল অ্যাভেলেবেল ফর ইউজ কি বের হবে র ম্যাটেরিয়াল অ্যাভেলেবেল ফর ইউজ আর সেখান থেকে ক্লোজিং র ম্যাটেরিয়াল বাদ দিলে আমাদের বের হয়ে যাবে র ম্যাটেরিয়াল मेटेरियल कत थ्री लाख टाइम যেটা ওখান থেকে নিয়ে আসলাম তাহলে এক লক্ষ আর তিন লক্ষ যোগ করলে কত চার লক্ষ এখানে যেটা বলেছে এখানে একটা স্টার্ট দিবে দিয়ে লিখবে র মেটেরিয়াল অ্যাভেলেবেল ফর ইউজ দেখো আমাদের আগের বছরে র মেটেরিয়াল ছিল এক হাজার নতুন করে ক্রয় করলাম থ্রি ল্যাক তাহলে আমাদের ব্যবহারযোগ্য কাঁচামাল কত চার লাখ তাই না এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এ বছর আমরা ব্যবহার করিনি কত হাজার টাকা র মেটেরিয়াল ষাট হাজার টাকার হ্যাঁ তাহলে চার লক্ষ টাকা র মেটেরিয়াল সরি ষাট হাজার না চল্লিশ হাজার ভুল দেখলাম নাকি ও সরি চল্লিশ হাজার হ্যাঁ চল্লিশ হাজার র মেটেরিয়াল আমরা ইউজ করিনি মানে চার লক্ষ টাকা থেকে চল্লিশ হাজার টাকা র মেটেরিয়াল আমরা ব্যবহার করিনি তার মানে ব্যবহার করেছি কত তিন লক্ষ ষাট হাজার বুঝতে পেরেছ কিনা বলো বুঝতে পেরেছ তার মানে আমরা ব্যবহার করেছি তিন লক্ষ ষাট হাজার তাহলে র মেটেরিয়াল ইউজ কত থ্রি লাখ থার্টি থাউজেন্ড এখানে একটা স্টার্ট দিয়ে দেন লিখবে বাট এই যে এখান থেকে লিখবে আর কি ঠিক আছে একটু যেগুলো অ্যান্সার আর কি ওগুলো হচ্ছে মাঝামাঝি থেকে লিখবে 
তারপর তোমরা জানো যে র মেটেরিয়াল ইউজড এর সাথে আমাদের ডাইরেক্ট ওয়েজেস যোগ করে দিলে আমাদের যেটা বের হয় সেটা হচ্ছে কি প্রাইম কস্ট এই প্রাইম কস্ট আমরা এই মাঝে মাঝে লিখবো একটা স্টার দিয়ে ওকে তাহলে ডাইরেক্ট ওয়েজেস প্রত্যক্ষ মজুরি আমাদের যোগ করতে হয় এটা কোথায় আছে এই যে দেখতে পাচ্ছ ডাইরেক্ট ওয়েজেস হ্যাঁ এই যে ডাইরেক্ট ওয়েজেস আমাদের কত টাকা 1 লাখ 50000 টাকা তাহলে আমরা এই যে লিখে দিব এটা একদম মাথায় রাখার বিষয় 1 লক্ষ 50000 টাকা এই লিখলাম লিখলে 3 লক্ষ 60000 এর সাথে 1 লক্ষ 50000 টাকা যোগ করলে যেটা বের হয় তার নাম কি প্রাইম কস্ট কত টাকা বের হলো 5 লক্ষ 10000 তোমরা জানো প্রাইম কস্টের সাথে ফ্যাক্টরি ওভারহেড বা ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড দুটা একই কথা মানে কারখানা উপরি ব্যয় বা উৎপাদন উপরি ব্যয় এটা কি করতে হয় যোগ করতে হয় আমরা এখানে লিখব অ্যাড তো অ্যাড লিখবো এখানেও অ্যাড লিখবো ঠিক আছে অ্যাড যেগুলো অ্যাড ওগুলো লিখবো অ্যাড যেগুলো মাইনাস ওগুলো কি লিখবো লেস ওকে আচ্ছা তো দেখো কারখানার উপরি ব্যয় কোনগুলো কারখানার উপরি ব্যয় বলতে বুঝায় আমরা এতদিন যে প্রশ্নগুলো সমাধান করেছি সেগুলো ম্যাক্সিমাম অঙ্কই আমাদের সরাসরি বলা ছিল যে ম্যানুফ্যাকচারিং ওভারহেড বা ফ্যাক্টরি ওভারহেড এত টাকা তাই না কিন্তু মনে রাখো ওই যে আমি তোমাদের একটা বাংলা ভিডিও দিয়েছিলাম এই অধ্যায়ের মনে আছে ওইখানে কিন্তু আমি কারখানা পরিবার একটা বিশাল বড় একটা লিস্ট দিয়েছিলাম তাই না আমি বলেছিলাম যেগুলো খরচ কারখানাতে হবে ওই খরচ গুলো আমাদের কারখানার উপরি ব্যয় বলেছিলাম আচ্ছা এখন দেখো যে খরচ গুলো কারখানাতে হবে সেগুলো হচ্ছে কি আমাদের কারখানার উপরি ব্যয় তো দেখো এখানে আমরা শুরু থেকে যদি দেখি ডিপ্রিসিয়েশন অফ মেশিনারি মেশিনারির যে ব্যয়টা এটা কারখানায় হয় না কত টাকা তিরিশ হাজার টাকা তার মানে কারখানা উপরি ব্যয়ের ভিতরে এটা আসবে ফ্যাক্টরি রেন কারখানা ভাড়া এটাই কারখানা খরচ না এটাও কি এখানে আসবে ফ্যাক্টরি রেন্টও হচ্ছে বিশ হাজার টাকা এটাও কি আসবে দেখো তো ফ্যাক্টরি সংক্রান্ত আর কি কোনো খরচ আছে এখানে নেই তাহলে আমরা লিখবো দেখো এক নম্বরে লিখবো হচ্ছে হলো ডিপ্রিসিয়েশন অন মেশিনারি কত টাকা তিরিশ হাজার টাকা প্রথম ঘরে তারপর লিখবো ফ্যাক্টরি রেন্ট কত হাজার বিশ হাজার তিরিশ হাজার আর বিশ হাজার যোগ করলে কত এই যে পঞ্চাশ হাজার এখন দেখো পাঁচ লক্ষ দশ হাজার সাথে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা পঞ্চাশ হাজার টাকা যোগ করলে পাঁচ লক্ষ ষাট হাজার এই টাকার নাম হচ্ছে ফ্যাক্টরি কস্ট কি না কস্ট ফ্যাক্টরি কস্ট এটা আমরা এই যে এখানে লিখবো ফ্যাক্টরি কস্টটা মাঝামাঝি লিখবো ঠিক আছে স্টার্ট দিয়ে এখানে লিখবো ফ্যাক্টরি কস্ট দিয়ে আমরা এখানে লিখবো পাঁচ লক্ষ ষাট হাজার টাকা তোমার জন্য ফ্যাক্টরি কস্টের সাথে ওপেনিং ফিনিশ গুডস যোগ করতে হয় যদি থাকে এর মধ্যে যদি আমাদের মানে ওয়ার্কিং প্রসেস থাকতো তাহলে আমরা কি আগে ওয়ার্কিং প্রসেস ওপেনিংটা যোগ করতাম ক্লোজিংটা কি করতাম বা দিতাম মনে রাখবা এই অঙ্কে ওপেনিংটা করতে হবে যোগ আর ক্লোজিংটা করতে হবে বিয়োগ এখানে যদি ওয়ার্কিং প্রসেস থাকতো তাহলে ওইটা আমরা আগে করতাম কিন্তু এখানে ওয়ার্কিং প্রসেস নাই তার মানে আমরা না লেখা বাদ দিয়ে বসে থাকবো নাকি পরের স্টেপে যাব পরের স্টেপে যাব পরের স্টেপে যাব পরের আমাদের ওপেনিং ফিনিশ গুড যোগ করতে হবে তাহলে আমাদের দেখবো যে ওপেনিং ফিনিশ গুডস কত টাকা আছে এই দেখতে পাচ্ছ লেখা আছে ফিনিশ গুডস ইনভেন্টরি জানুয়ারি ফার্স্ট কত টাকা ষাট হাজার টাকা তাহলে এটা আমরা করে দিব যোগ দেখো লেখা আছে এটা আমরা লিখবো অ্যাড অ্যাড ওপেনিং ফিনিশ গুডস কত হাজার এই যে ষাট হাজার তাহলে যোগ করলে পাঁচ লক্ষ ষাট হাজার সাথে ষাট হাজার টাকা যোগ করলে ছয় লক্ষ বিশ হাজার এই টাকার নাম হচ্ছে কস্ট অফ গুডস অ্যাভেলেবেল গুডস অ্যাভেলেবেল ফর সেলস আমাদের বিক্রি করার যোগ্য পণ্য কত ছয় লক্ষ বিশ হাজার টাকা এখন দেখো বছর শেষে গিয়ে দেখলাম আমরা ফিনিশ গুডস ইনভেন্টরি থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বর পঞ্চাশ হাজার টাকার পণ্য এই বছর কি করতে পারিনি বিক্রি করতে পারিনি তার মানে কি বাদ বাকি টুকু বিক্রি করেছি তাহলে ছয় লক্ষ বিশ হাজার থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকা বিয়োগ করবো বিয়োগ করলে বেরোবে পাঁচ লক্ষ সত্তর হাজার এটাই হচ্ছে কি কস্ট অফ গুডস সোল্ড বিক্রিত পণ্যের ব্যয় এটাও আমরা মাঝামাঝি দেখবো এখানে স্টার্ট দিয়ে লিখবো কস্ট অফ গুডস সোল্ড পাঁচ লক্ষ সত্তর হাজার তোমরা জানো তার সাথে আমাদেরকে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স যোগ করতে হয় এখানে আমরা লিখবো অ্যাড কস্ট অফ গুডস সোল্ডের সাথে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স যোগ করবো লিখবো অ্যাড তারপর লিখবো সেলিং কস্ট এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কস্ট এখানে আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স কত টাকা আছে চল্লিশ হাজার আর সেলিং কস্ট কত আছে পঁচিশ হাজার তাহলে আমরা লিখে দিব যে প্রথমে লিখবো অ্যাড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স হ্যাঁ তারপর লিখবো অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ এক্সপেন্স হচ্ছে চল্লিশ হাজার তারপর লিখবো সেলিং কস্ট হচ্ছে পঁচিশ হাজার টোটাল কত পঁয়ষট্টি হাজার তাহলে পাঁচ লক্ষ সত্তর হাজারের সাথে পঁয়ষট্টি হাজার টাকা যোগ করবো তাহলে কত হয় ছয় লক্ষ পঁয়ত
এখন আমাদের প্রফিট প্রফিট ধরতে বলেছে কার উপরে যখন টোটাল কস্টের উপরে বলবে তখন কিন্তু আমাদের কোনো কাহিনী নাই একদম সরাসরি হ্যাঁ আমরা টোটাল কস্ট যত টাকা আছে তার উপরে পঁচিশ পার্সেন্ট করবো আমাদের টোটাল কস্ট কত দেখো এই যে টোটাল কস্ট হচ্ছে ছয় লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা ছয় লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকার পঁচিশ পার্সেন্ট করলে আসে কত এক লক্ষ আটান্ন হাজার সাতশো পঞ্চাশ এখন তোমরা জানো টোটাল কস্টের সাথে প্রফিটটা যোগ করে দিলে আমাদের কি বের হয় সেলস বের হয় সেলস কত সাত লক্ষ তিরানব্বই হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকা এইটুকু বোঝা নিয়ে কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে করতে পারো কারো কি কোনো কোয়েশ্চেন আছে আচ্ছা কারো কোনো কোয়েশ্চেন নেই ভেরি গুড আচ্ছা তারপরে আমাদের বের করতে বলেছে কি ভ্যাট আমরা ভ্যাটের আমরা এভাবে করব না আমরা প্রথমে করব সেলস আমরা বিক্রি করেছি কত টাকা সাত লক্ষ তিরানব্বই হাজার টাকা আমাদের কাঁচামালের মূল্য কত কত টাকার র মেটেরিয়াল ব্যবহার করেছি তিন লক্ষ ষাট হাজার টাকা তিন লক্ষ ষাট হাজার টাকার ব্যবহার করে আমরা সাত লক্ষ তিরানব্বই হাজার টাকা পর্যন্ত নিয়ে গেছি তার মানে আমরা ভ্যালু অ্যাড করছি কত চার লক্ষ তেত্রিশ হাজার সাতশো পঞ্চাশ তাহলে এই ভ্যালু অ্যাড করছি চার লক্ষ তেত্রিশ হাজার সাতশো পঞ্চাশ এর উপরে পনেরো পার্সেন্ট ভ্যাট দিতে হবে তাহলে চার লক্ষ তেত্রিশ হাজার সাতশো পঞ্চাশ টাকার উপরে পনেরো পার্সেন্ট ভ্যাট দিলে পঁয়ষট্টি হাজার তেষট্টি টাকা বুঝতে পেরেছ কি না বলো দেখো প্রত্যেক দিন কিন্তু তোমরা একটা জিনিসই করতেছো আমার তো মনে হয় যে প্রত্যেকটা দিন আমি একই অঙ্ক করাচ্ছি তারপরেও তোমরা মাঝে মাঝে বাড়ির কাজ দিলে যে বলতেছো যে দু একটা ঝামেলা হচ্ছে এটা দুঃখজনক আমার মনে হয় আর করার দরকার নেই তোমরা এই অঙ্কটা করবা হোমওয়ার্ক ঠিক আছে আটাশ স্ক্রিনশট নিয়ে নাও একই অঙ্ক সেম জিনিস প্রত্যেক দিন জাস্ট ওই একটা সূত্রের বাইরে কি কোনো কিছু আছে তোমরা বলো বলো ওই সূত্রের বাইরে কি কোনো কিছু আছে কথা বলো প্লিজ নাই সূত্রের বাইরে কিন্তু কোনো কিছুই নাই দেখো এটা হচ্ছে অ্যান্সার এটা মাথায় রাখবে না পারলে আমি আগামী দিন করে দিব সমস্যা নাই হ্যাঁ না পারলে করে দিব বাট তোমার চেষ্টা করবে এরপর আমাদের এই যে জাবেদা গুলো শিখতে হবে বুঝছো জাবেদা আসে এটাও আসে আচ্ছা শেষ আর কোনো বোর্ড প্রশ্নই নাই লাস্ট এটা আমাদের লাস্ট ছিল এই কয়টা করলে আলহামদুলিল্লাহ পরীক্ষাতে তোমরা পারবা নেক্সট দিন আমরা কি শিখবো এ অধ্যায় জাবেদা গুলো আছে জাবেদা গুলোর নিয়ম একটু ভিন্ন এবং ক্যালকুলেশনটা একটু জটিল আমরা এই জাবেদা গুলোও শিখবো ঠিক আছে নেক্সট দিন তো আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছো আলহামদুলিল্লাহ